நூத்தி இருபது நாட்கள் உங்களுக்கும் உங்களோட நீட் எக்ஸாமுக்கும் நடுவுல நூத்தி இருபது நாட்கள் தான் இருக்கு இங்க ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கு ஒண்ணு நீங்க பயந்து பதத்தப்பட்டு இன்ஸ்டாகிராமையும் யூடியூபையும் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி உங்க வாழ்க்கைய வீணாக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அடுத்த அஞ்சுல இருந்து ஆறு நிமிஷம் எந்த ஒரு பதிவை முழுமையா பார்த்து இதுல உள்ள ஸ்ட்ராட்டஜிய யூஸ் பண்ணி உங்களோட வாழ்க்கைய மாத்தலாம் தலை எழுத்தையே மாத்தலாம் சோ என்னோட பதினோரு வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல டாப்பர்ஸ் பதத்தப்பட்டு கடைசி சில மாசங்கள்ல சரியா ப்ரிப்பேர் பண்ணாம அவங்களோட கனவை தொலைச்சிட்டு நிக்கிறதையும் பார்த்திருக்கேன் இதுவே அவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கஷ்டப்பட்டு படிச்சு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல சீட் வாங்குறதையும் பார்த்திருக்கேன் காரணம் இட் வாஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஐ கியூ இட் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி டெக்கன்னா நான் வெறும் ஒரு டைம் டேபிள் மட்டும் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு தர போறது இல்லை வெறும் <laughs> உங்களோட கனவை நினைவாக்குறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை எல்லாத்தையும் மிகவும் குறைஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு டைரக்டா கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் கேட் ரைட் இன் டு வீடியோ இங்க நம்மளோட டார்கெட் சிக்ஸ் எயிட்டி பிளஸ் அதுவும் குறைஞ்ச நேரத்தில் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்லயே ஸோ சும்மா வீடியோவை ஸ்க்ரால் பண்ணாம கனவு காண்டுகிட்டே இருக்காம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நீங்க ட்ரெயின் ஆக வேண்டும் சரி மேம் நாங்க என்னதான் பண்றது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ணக்கூடிய தப்ப நான் சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில இந்த மூணு சைலண்ட் கில்லர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்காங்க இந்த தவறுகளை தயவு செஞ்சு செய்யாதுங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசிவ் ரீடிங் நான் படிக்கிறதுக்கு புக் எடுத்தேனாவே இந்த ஹைலைட்டர் வச்சு ஃபுல்லா வரைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பேன் சும்மா வாசிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஆனா கொஸ்டினை பிராக்டிஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேசிவ் ரீடிங் தயவு செஞ்சு இத பண்ணாதீங்க ரெண்டாவது இக்னோரிங் ஈசி சாப்டர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியிலே ரிடாக்ஸ் எல்லாம் குட்டி சாப்டர் தான் குட்டி தானே அதுல இருந்து அவ்வளவா மார்க் வராதேன்னு நினைச்சிட்டு அந்த சாப்டர்ஸ இக்னோர் பண்ணாதீங்க நீங்க இக்னோர் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா வரக்கூடிய மார்க்க நீங்களே டஸ்ட்பின்ல போடுறீங்கன்னு அர்த்தம் அண்ட் மூணாவது மாக் டெஸ்டின் பயம் எப்பவுமே நான் முதல்ல சிலபஸ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மாக் டெஸ்ட் எழுதுறேன் அப்படின்னு மட்டும் நினைச்சு அந்த ட்ராப்ல பொத குழியில விடாதீங்க இப்போல இருந்தே நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்களோ அதற்கான மாக் டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிங்க டெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ உங்களோட தப்புகள் புரிஞ்சிருச்சா நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டிசம்பர் மாசத்துல இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு நாட்கள்ல எவ்வளவு சிலபஸ முடிக்க முடியுமோ முடிங்க அப்கோர்ஸ் டிசம்பர் அப்படின்னு சொல்லும்போ ஹாஃப் லீவ் கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயர் லீவ் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் உங்க போர்ஷன்ஸை முடிக்கிறதுக்காக நம்ம சேனல்ல நம்ம நிறைய மேரத்தான்ஸை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்க சிலபஸை நாங்க முடிக்க வைக்கிறோம் ஸோ டிசம்பருக்குள்ள சிலபஸை முடிச்சிட்டோமா ஜான்வரி அண்ட் பிப்ரவரி நம்மளோட மெயின் கோலே நமக்கான மெயின் கோலே நம்ம எப்படியாச்சும் எண்பது சதவீதம் சிலபஸ்ல மாஸ்டர் ஆயிருக்கணும் அண்ட் பயாலஜி என்சிஆர்டிய கரைச்சு குடிச்சிருக்கணும் இங்க நான் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெத்தட தான் யூஸ் பண்ண போறேன் நீங்க ப்ரீவியஸ்யா கொஸ்டின்ஸ பாக்கணும் பட் இதுக்கு முன்னாடி டிசம்பர் மாசத்துல நீங்க போர்ஷனை முடிச்சாகணும் ஸோ அதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மேரத்தானுக்கு மறக்காம வந்துருங்க ஸோ ஜான்வரியில ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் ப்ரீவியஸ்யா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் முதல்ல பாருங்க அதோட ஆன்சர்ஸ் என்சிஆர்டில எங்க இருக்கு அப்படின்னு தேடுங்க அண்ட் அப்படிங்க <laughs> இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து தெரிஞ்சு புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே மேம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மாசம் இதை நாங்கள் பண்ணிட்டோம் கான்செப்ட்ஸை பக்காவாக 
தெளிவோட இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல் மாசத்துல தான் நம்ம மெயினா களத்துக்குள்ளேயே இறங்க போறோம் இந்த மாசத்துல என்ன பண்றது புது புக்ஸையோ புது தியரியோ படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நம்ம இவ்வளவு நாள் என்ன படிச்சிருக்கோமையோ அதையே திருப்பி 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 ரிவைஸ் பண்ணும் வீக் டாபிக்ஸ ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண பார்க்கணும் எல்லா டாபிக்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணணும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கா ரெண்டாவதா இது கூடவே டெய்லி மாக் டெஸ்ட் எழுதும் டெய்லி மாக் டெஸ்ட் எழுத கொஸ்டின் பேப்பர் வேணுமா எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க ஆர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் இல்ல வீக் வைஸ் நம்ம டெய்லி நம்ம சேனல்ல நடத்துறோம் அதை பாருங்க சரி ஓகே மேம் இதை நான் பண்ணிட்டேன் பட் இதுல இருந்து எனக்கு எப்படி மார்க் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் எரர் நோட்டை பத்தின ஒரு பதிவை நம்மளோட சேனல்ல உருவாக்கி அதை போய் பாருங்க அண்ட் அந்த ஒரு டெக்னிக் உபயோகிச்சு நீங்க ஒவ்வொரு மாக் டெஸ்ட்லயும் பண்ணக்கூடிய தப்ப தவிர அந்த எரர் நோட்ல எழுதிவீங்க அந்த எரர் நோட் தான் நம்மளோட ரெட் டைரி இத நீங்க எப்பவுமே ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எக்ஸாக்டா ஏப்ரல் மாசத்துல நீங்க இத முழுமையா ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இத பண்ணீங்கன்னா உங்க தப்பு திருப்பி நடக்காம நம்ம பாத்துக்கலாம் அண்ட் நல்ல ஒரு மார்க்கையும் நம்மளால எடுக்க முடியும் அடுத்ததா என்டிஏட ப்ளூ பிரிண்ட் தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா சோ என்டிஏ எப்பவுமே கேட்கக்கூடிய அஞ்சு விதமான கொஸ்டின்ஸ் நான் இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா <laughs> தெரிஞ்சுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தப்பானோம் அதனால அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை தயவு செஞ்சு உடனே நோட் பண்ணி வைங்க இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் பண்ணீங்கன்னா அஞ்சு விதமான கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆர் பொதக்குழியில இருந்து நீங்க தப்பிக்க முடியும் தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணி வைங்க அண்ட் பைனலா நீங்க வெறும் ஒரே ஒரு எம்பிபிஎஸ் சீட்டுக்காக கஷ்டப்படல யூ ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் உங்களோட அடுத்த நாற்பது வருஷத்துக்காகவும் உங்களோட அப்பா அம்மா ஏன் நாளைக்கு வரக்கூடிய உங்களோட குடும்பத்திற்காகவும் தான் இப்போ நீங்க படிக்கிறீங்க கஷ்டப்படுறீங்க இந்த போரில் நம்ம தோக்கலாமா தோக்க கூடாது நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம தான் மாத்தணும் அதனால சோம்பேறித்தனத்தை மாத்தி வச்சுட்டு இப்போல இருந்து படிக்க ஆரம்பிங்க நான் சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் சரியா ஃபாலோ பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு சோம்பேறித்தனத்தினால வாழ்க்கைய தொலைச்சிடாதீங்க தென் வாழ்க்கை பூரா நீங்க அதற்காக கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் நான் டிமோட்டிவேட் எல்லாம் பண்ணலக்கண்ணா உண்மைய சொல்றேன் ஏன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு டாக்டர் ஆகணுங்கிற ஒரு கனவு இருக்கு அந்த கனவை நினைவாக்குறதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் கடினமான சொற்கள் உபயோகிச்சாலும் உங்களுக்கு உரைக்கும்ங்கிறதுக்காக இதை சொல்றேன் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு சோம்பேறித்தனத்தை ஒழிச்சுட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க அண்ட் இப்போ இந்த நிமிஷம் நீட் அப்படிங்கிற காலத்துல நான் இறங்கி ஆடுவேன் மேம் ஐ கோயிங் டு ஃபைட் ஃபார் மை செல்ஃப் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொரு 
நீட் ஆஸ்பிரண்டும் ஒவ்வொரு தங்களும் ஐ ஆம் ரெடி டு ஃபைட் அப்படினு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க ஐ ஆம் ரெடி டு ஃபைட் அப்படினு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க இத சொல்லிட்டு இன்னையிலிருந்து நீட்டுகாக கஷ்டப்பட்டு படிங்க வெற்றி நமதே நன்றி வணக்கம்